boa noite. Good evening, Mike. And, uh, boa noite, Robson. Boa noite, Gabriel. Uh, estamos começando. Olá, boa noite, um... good evening, Mike. Estou começando mais uma edição do programa é, um, o Astropapo. Né? Hoje nós vamos ter a participação do Mike Simons, que vai contar a sua história, belíssima história né, de divulgação e ensino de astronomia. A gente tem aqui a Ana Catarina com a gente. Boa noite, Ana Catarina. Oi, boa noite. Desculpe atrás todo mundo. Boa noite. É, é, boa então... noite a todos. Então, agora o, o Robson, antes do, da apresentação do Mike, before eu apresentei, é, Gabriel and Robson will, will talk about some news, and then we are going to begin, ok? And the, Anna will help with the translation here today. Great. Okay. É, Robson. As well as I can. Olá, boa noite a todos. Todos bem-vindos a. 13ª edição do Astropapo, é onde aqui a gente fala um pouco de astronomia, da cosmologia, e hoje nós temos o convidado do Mike Simons, que vai falar um pouco do trabalho dele, na, do que ele faz na, na Europa, certo? É, a Ana Catarina vai auxiliar a gente na tradução, o Marcelo, o Gabriel, e todos vocês que tiverem dúvidas ou ou tiver perguntas, só mandar aqui no comentário que a gente vai tentar responder tudo. É, Robson? Sim. É, eu queria saber como é que está o andamento da, da campanha de busca de asteroides. É, a campanha se encerrou da dia 15, a última campanha que a gente participou de busca de uhum. asteroides, mas... Vai ter uma nova campanha, se eu não me engano, no início de maio, na primeira quinzena de maio. E todos que tiverem interesse também podem entrar em contato com a gente, que a gente vai auxiliar. É, lembrar também que a, o site agora ficou mais, mais fácil, né? Na hora de registrar lá a, as observações, é, ficou Sim. mais dinâmico, né? Sim, é verdade, ficou bem mais prático, é, diminuiu bastante, são passos que a gente precisa fazer, e uhum. com uma, uma ferramenta nova a gente conseguiu reduzir, e ficou até bem mais fácil, mais prático de se utilizar. Então, quem tiver interesse em descobrir novos asteroides, vai entrar em contato com a gente, e a gente vai auxiliar vocês. Sim. É. Inclusive, pode, é, a gente pode divulgar essas informações aqui no nosso papo, né? Como que a pessoa pode fazer, o software que ela precisa baixar. E aqui é a que você acha que exibiu, se não me engano, no primeiro, no primeiro bate-papo aí, né? É, se não me engano, acho que foi no segundo astropapo. No segundo. Que tem uma, uma versão bem rápida no, de como funciona, como o passo a passo, mas... Para ter uma versão mais detalhada, é só entrar em contato que vai ser bem auxiliado e descobrir novos asteroides e até nomeá-los. Ok. E é, como é que você, em relação ao coronavírus, aí, como é que você está, Robson? Está tomando todos os cuidados possíveis, evitando sair na rua e seguindo as recomendações, certo? E você, como está aí, Gabriel, Ana Caterina? Como estão os cuidados por aí? É, eu estou me mantendo em casa, sem assim, sair do sol, só quando há uma necessidade, realmente, em termos de supermercado, uma farmácia. Mas eu entendo que, que esse isolamento é importante nesse momento. Né? Quanto mais a gente ficar em casa, é, eu acho que é melhor para a gente e para todos. Né? É, aqui Sim, em certeza. Montreal também as pessoas estão levando a sério a quarentena. A maioria das pessoas está em casa... Quando eu tive que sair para ir no mercado, estava todo mundo mantendo dois metros de distância, com a máscara no rosto. Então, eu estou com a esperança de que realmente vai achatar a curva, sim. Que eu acho que a gente vai ter aí um, um resultado bacana da, da, da união do povo e do respeito à ciência, pelo menos aqui do Canadá. Torcendo para acontecer a mesma coisa no Brasil. É. Hoje é eu observei aqui em Campos, 
é, a utilização de máscara pelas pessoas, bastante, bastante gente utilizando máscara, só, só vi a aglomeração em torno da, da caixa econômica, que acho que é o pessoal que está tentando sal, sacar esse auxílio aí do governo, né? É. E aqui no comentário a gente tem a, a boa noite do Vitor, do astrônomo e do Brothers, ah, do, do Mike, é, em português, que ele digitou para a gente, e do Instituto Gustavo. Tá, da astronomia cultural. Um abraço a todos de Goiás. Boa noite. É... Boa noite. Good evening, Mike. Uh, we are going to, to begin the presentation, but uh, before this, I would like to thank you very much to be with us today. Thank you very much for accepting the invitation. Well, you, you know, I've been, been to your city many times, <laughs> and... Uh, I'm disappointed that I can't be there again this year, but it's good to see you all uh, and to be able to do this with you once again. Okay. Eu devo traduzir? Pode traduzir, você traduz. Assim, ele, ele disse que sente muito por não poder estar na cidade é, de Campos esse ano, que já esteve muitas vezes, mas que ainda assim está feliz de participar. É, Ana, Sim, só então. avisar a todos agora que a gente vai estar tá participando aqui da... da da apresentação, mas para ficar mais fácil para todos verem, é, eu, o Robson e o Gabriel, nós vamos sair da tela agora, né? vou deixar você com o Mike, mas a qualquer momento a gente retorna aqui, né? durante a apresentação a gente retorna. Tá ok, Ana Catarina? Ok. Pode Beleza, vou pegar aqui um, can... um papel de caneta para poder garantir tá. que a tradução vai estar <risos> certinho. Todos nós aqui, né? I'm only make it the organization for your presentation here in the screen, Mike. Uh, I would like to share your screen now, but before you begin, Mike, could you, uh, you make a, a short introduction of yourself here for us, please? Sure, sure. Let me say that uh, Buenas noches to uh, Pierre, <laughs> uh, bonsoir, uh, because I know he's on your, your program recently, a good friend, uh, Pierre Paquette. <clears throat> And um, so, People know me as the founder of Astronomers Without Borders, but that's only the latest thing that I've done really in uh, public outreach over the last 50 years. Um, And uh, Mike, uh, you only give you pause to to Anna have time to translate. Okay, Anna. Anna, I think she's frozen. I think that she's. Something happened if we had transmission. But I will translate. Você ouviu, Ana, o que ele falou? Oi, então, na verdade, eu queria pedir desculpas porque eu perdi tudo que ele ouviu falar porque meu Wi-Fi foi embora, então cortou tudo. Então, se puder traduzir essa para mim, eu vou ficar agradecido, não ouvi nada. Ah, tá bom. É, Mike, if I remember what you said, you said that uh, about, uh, you are known about your participation in Astronomy Without Borders. Is this, né? That... Yes, every, everybody knows me for that, but most of the things that I've done in outreach throughout my life, um, I, you know, were not some, something that everybody knew about. É, o, é, o Mike Simons, ele é o fundador, né, e foi presidente dos Astrônomos Sem Fronteira até esse ano, né, e, e ele é conhecido pelos Astrônomos Sem Fronteira, que ele estava dizendo, e agora ele vai falar sobre o que a gente não conhece da participação dele. Okay. So uh, Pierre commented on the cold and Anna Katarina freezing. Pierre, you know that the Brazilians <laughs> freeze if the temperature goes below 20. <laughs> I'm actually in, in Canada right now. That's probably oh, well. why you're saying that. Okay. Yes. Um, but I, my Wi-Fi is not doing amazing. Uh -huh. um, but I think I, I think now it's that stable. I think now I can I can translate. So. Okay. Good. So, 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 Sim, ele estava fazendo uma brincadeira com o fato de que, é, no comentário do Pierre falando que o frio não está tão ruim a ponto de congelar a minha Wi-Fi, e eu avisei que, na verdade, eu agora estou no Canadá, então faria algum sentido, mas que agora eu acho que minha conexão está mais estável, acho que agora eu consigo traduzir tranquilo. Mas qualquer problema eu, eu aviso aqui, mas acho que agora eu consigo manter estável, assim, vamos ver. Eu estou aqui também, eu vou ficar no início aqui, depois se tiver tudo certinho, aí eu minimizo minha tela. Mike... Ele... 
Uh, you want you want that I share now your your screen? Uh, sure. <clears throat> so, you know, uh, everybody asks me every time I'm interviewed, how did I get interested in astronomy? I don't even remember. It was so long ago. I remember this Sputnik being launched into space uh, more than uh, 60 years ago. Now, I was a young child. And that and the uh, first American in space, Alan Shepard, those, okay. <laughs> yes, translate, <laughs> I forget, sorry, Anakin. It's okay. Então, ele está dizendo que muitas pessoas perguntam como que ele começou a se envolver com astronomia e que, na verdade, ele não se lembra exatamente o que, que foi, mas que ele se lembra muito claramente de ver o lançamento do Sputnik há 60 anos atrás e a chegada do primeiro americano ao espaço, Alan Shepard. Mm -hmm. So, I really started in public outreach in uh, the 1970s in uh, the Los Angeles Astronomical Society, and that, that's me with the, with the dark hair and the dark beard. <laughs> então, ele está dizendo que ele começou a fazer um trabalho com o público sobre astronomia nos anos 1970, na Sociedade Astronômica de Los Angeles, e que na foto é ele com o cabelo comprido e com a barba. And for those, I was the president of the organization then, and uh, many other things. And for those who know old telescopes, this is Tom Cave of Astrola Telescopes. E ele falou que na época ele era presidente e que para quem sabe o essa pessoa na foto é o Tom Cave do que faz os telescópios Astrola. Astrola. Yeah. Talvez eu tenha pronunciado errado, me perdoem. And there, there's a, there's a young Finn version of me uh, in, in front of the um, planetarium projector in Los Angeles uh, in the 1970s. E essa é uma foto de uma versão jovem dele na frente do projetor do, do planetário em Los Angeles nos anos 1970. And um, And we, I was in charge of building the observatory that we had in a dark sky location. E era o trabalho dele construir o observatório que eles tinham numa região de céu escuro. This is in the 1970s when light pollution was not as bad as now. E isso era nos anos 1970 quando a poluição luminosa não era um problema como é hoje. And for those who know about the Telrad uh, finder for telescopes, this is the inventor, Steve Kufeld. E para quem conhece o Finder, uh, o localizador Telrad para telescópios, aqui está o, o fundador, o, o, o inventor desse, 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 uh, desse Finder. Qual o nome? O que é o nome? Eu acho que eu esqueci o nome. Steve Kufeld. Steve Kufeld? Steve. Right. Steve. Steve Kufeld. Mas você não precisa traduzir isso. I didn't Steve. think so, but just, yeah, <laughs> but I figured that I might as well just like reinstate who was that. And for the time we had monster telescopes in the 1970s, some uh, 14 and a half and 16 inch telescopes. E naquela época eles tinham telescópios enormes, monstruosos, de 14 e meio e 16 polegadas. So this, this was very advanced for uh, amateur astronomy at the time. E isso era muito avançado passado para a astronomia madura naquela naquela época. And, and my children who are now uh, this, this one is a grandmother now. E essas são as filhas dele que os filhos dele que esta menina de calça vermelha agora é uma avó. And also during the 1970s I was hired to run the telescope for the public at Griffith Observatory, the telescope in this dome. E, nessa, e também nos anos 1970, ele foi contratado para manter o telescópio, para operar o telescópio do Observatório Griffith, em Los Angeles, nesse, no domo esquerdo. So, while I'd done a lot of public outreach with the Los Angeles Astronomical Society, here I was running the telescope that had more visitors uh, look through it than any other in the world. E enquanto ele trabalhava como, é, com trabalho de público na Sociedade Astronômica de Los Angeles, aqui ele estava operando o telescópio que tinha, é, que recebia o maior número de visitantes do mundo. 
and uh, just a picture of me with the double telescope. E essa é uma foto dele com o um telescópio duplo. I didn't, don't have that many pictures of me. I always take pictures of everybody else. <laughs> ele não tem muitas fotos de si mesmo porque ele sempre tira foto das outras pessoas. And the solar telescope there too, which became important for me later when I went to Mount Wilson. E esse é o, o telescópio solar que se tornou mais importante para ele quando mais tarde ele foi para o Monte Wilson. So, also at that time I went to see my first solar eclipse and that's something in astronomy I've been doing for a really long time now. E essa foi a primeira vez que ele foi ver um eclipse solar e isso tornou uma coisa que ele se continuou a fazer por muito tempo na astronomia. My family uh, on a road in Washington State in 1979, uh, waiting for the eclipse. Isso é uma foto da família dele numa estrada no estado de Washington em 1979 esperando o eclipse acontecer. But then in the early 1980s, I founded an organization for a Mount Wilson Observatory. E nos, nos anos 80, ele encontrou a organização para o observatório de Mount Wilson. And they reached out to amateur uh, astronomy leaders around the area of Southern California. And, e, uh, oh, sorry. Oh, go ahead. e eles entraram em contato, com, em contato com líderes de astronomia e astrônomos amadores de toda a região da, do sul da Califórnia. So two of us were the original organizers. E foram duas pessoas, ele mais um, que foram os organizadores originais. This is the famous 100-inch telescope that was used by Edwin Hubble. Esse telescópio é muito famoso, tem 100 polegadas e foi usado pelo Hubble. And I, I've spent a lot of time with the 60-inch telescope, 1.5 meters, <coughs> once the largest in the world also. E ele ficou muito tempo com esse, esse telescópio de 60 polegadas, que é mais ou menos um metro e meio, que em algum, em algum momento chegou a ser o maior do mundo na época. The main thing I did at Mount Wilson was to start the program for uh, docents and docent training to, um, for, for, uh, to talk to the visitors in the public. I'm sorry, what kind of training did you mean? Docent. docent. Training? Yeah, guide. Docent. Oh, docent, yes. Yeah, yeah. I thought it was some sort of, I thought it was someone's name. Yeah. Uh, e também nesse, é, nesse lugar, é, nesse, nesse telescópio também foi o primeiro em que ele é, começou a trabalhar formando guias, formando, é, com, treinando docentes. But I, also, I also got to uh, help groups who would rent this telescope out for the night. E ele também conseguiu, conseguiu trabalhar com grupos que alugariam um telescópio por uma noite para fazer observações. Here is one of the groups that was a lot of fun. This is Tom Hanks. Uh, esse é um dos grupos que foi, mais, foi muito divertido e esse é o Tom Hanks na foto. And his wife Rita Wilson and three of his children. E a sua esposa Rita Wilson e três de seus filhos. Famous uh, astronomy illustrator uh, Don Davis. Don Davis é um, um ilustrador astronômico muito famoso. And this was for the um, close Mars opposition of 2003. E isso foi para a oposição de, Mar de a próxima de Marte em 2003. And this is the author of From the Earth to the Moon that Tom Hanks made into a mini series who arranged it um, Andrew Chapin. E esse é o autor do A Terra é uma Lua, que é uma um, que o Tom Hanks adaptou para uma minissérie. I got a chance to do a lot of things on the inside there too, <coughs> including taking a picture of the 100-inch mirror with the famous bubbles inside um, while it was out of the telescope. E eu também pude fazer umas coisas interessantes lá, como tirar uma foto do espelho de 100 polegadas com suas famosas bolhas dentro dele enquanto ainda não estava montado no telescópio. During this time, See, I, I always gave presentations about Mount Wilson. That was the only thing. Before that, it was about astronomy. Late last 10 years, it's been only about astronomers without borders. So that's why I'm going back through them. <laughs> e ele disse que nessa época ele poderia fazer apresentações sobre o Monte Wilson e que naquela época era só sobre astronomia, mas que nos últimos 10 anos ele só tem feito apresentações sobre os astrônomos sem fronteiras. 
and uh, I'm still involved at Mount Wilson, um, <clears throat> go, spending more time there now that I am not uh, involved in Astronomers Without Borders. E ele fala que ainda está envolvido no Observatório de Monte Wilson e que está passando mais tempo lá agora, já que ele não está envolvido no Astrônomos Sem Fronteiras tanto. This is one of the programs that we've done for students, a very small group of students and a lot of staff, uh, a, an educational program where they come from all over the world to, uh, to, study, to be there for two weeks. E esse é um grupo pequeno de estudantes é, ele disse que tem mais funcionários do que estudantes, que são do mundo inteiro e que ficam lá por duas semanas, que foi uma chance que eles tiveram de treinar estudantes lá. E nós usamos um telescópio antigo histórico solar, telescope, here sending the light into the telescope building. E eles usaram um, um, telescópio, um, um telescópio solar antigo e histórico, que eles estão usando agora pra, dentro do prédio. I did a live tour of this one time. It's, you can find it on YouTube. Um, it's, it's still there, I know. <laughs> ele disse que ele fez uma tour ao vivo desse, desse prédio, desse observatório, e que está no YouTube e que ainda está lá, para quem quiser ver. And this is like going to the primary mirror. E isso é a, é a vista do primeiro, do, do, do espelho primário. And the spectrograph down here. E o espetógrafo ali embaixo. So, look up that YouTube uh, video if you want to see more of that. Então, se quiser ver mais disso, pode procurar o vídeo no YouTube. These are some pictures I took for an article I wrote for Sky and Telescope magazine um, in the 1980s about this program. E essas são umas fotos que ele tirou para a revista Sky and Telescope é, nos anos 80. Uh, this is a student doing uh, collecting data for a research project. E essa é uma estudante que está coletando dados para um projeto de pesquisa. Yeah. Oh, so back to eclipses, because I love to talk about this. <laughs> então, de volta às eclipses, porque ele gosta muito de falar sobre eles. But it's another thing, uh, the, the eclipses is when I really started traveling internationally a lot, and this is uh, one of them. I'm not going to show things from everywhere, for, but this is the capital of Bolivia, uh, La Paz. La Paz. Um, e ele disse que com os eclipses foram, foi realmente a, a época que ele pôde viajar mais internacionalmente. E que ele não vai mostrar as fotos aqui de todos os lugares, porque são muitas, mas essa é a capital da Bolívia, La Paz. It's at over... I um, have to convert on the fly here. Uh, about 4,000 meters high. The city. I'm sorry, my Wi-Fi failed for a second. You said it's over what? The city is more than 4,000 meters high. Ah, sim. Ele disse que a cidade está a mais de 4 quilômetros de altura. This is 6,500 meters. E essa, 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 esse pico é tá a 6,500 metros. And this is our observing site for the the eclipse. Uh, that's 6,500 meters high. E esse é o lugar em que eles foram ver o eclipse, o lugar de observação, a 6.500 metros de altura. This is our base camp at the bottom of the mountain. That's already almost 5,000 meters. E esse é o nosso, equip... o nosso acampamento no pé da montanha, e isso já é a 5.000 metros de altura. This is uh, one of the camps on the way up the mountain. <coughs> Esse é um dos acampamentos que nós fizemos no nosso caminho acima da montanha. E a very poor scan of a slide of uh, totality. E isso é um, scan, um, um, um escaneamento mal feito de uma foto de do, do eclipse total. Uh, I was down at at about 5000 meters for the eclipse uh, for reasons I won't go into here. Eu estava só a uma altura de 5 mil metros para o eclipse por motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. And everybody wearing their eclipse glasses. This is the expedition team. E esse é o time da expedição, todo mundo usando os seus óculos de eclipse. So, in 1999, that, this one was 94. In 1999, I went to an eclipse in Iran. 
E isso foi em 1994. Em 1999, eu fui para um eclipse, fui ver um eclipse no Irã. And we were guests of the uh, astronomy magazine, No Jum. Nós fomos convidados pela revista Astronomy em junho. Uh, where I met a uh, long-time friend, still uh, Babak Tafrashi. E foi lá que eu conheci alguns amigos meus de longa data. And uh, Hassan M uh, Mavalati. And outros amigos deles de lá também. Oh, and there's a friend from India there. Só vou fazer um... Ele estava mencionando o Fresh, que é um dos maiores astros do mundo, que é iraniano. Ah, sim, eu perdi o nome, eu, eu me confundi com o nome, eu não, eu não ousei repetir. Vai é. <laughs> back, I... back, back to fresh. Yeah. Yeah. Back to fresh. Yeah. Don't, you don't have to translate the names. So just... Thank you. <laughs> Thank you, Marcelo. Thank you. <clears throat> this is a picture of the eclipse over a city in Iran, and this, there were many things about this eclipse, like every eclipse, that are really amazing. E essa é uma foto de um eclipse da do eclipse sobre uma cidade no Irã. But what I was surprised to find was that immediately after the eclipse <coughs> that I was surrounded by students giving me paper and pencil. They wanted my autograph. Mm, I don't hear you. É. Ana, você está sem som, você está sem som. Você está sem som. Oi, desculpa, eu achava que eu estava ainda tendo problemas com Wi-Fi, eu achei que o meu fone estava complicando, eu tirei o fone. Estão é, me ouvindo agora? Everyone hears me? Ok. Sim, sim, sim. All right, cool, thank you. Uh, so, just he wanted to say that one thing that surprised him is that... O que, que eu estou fazendo em inglês? Ah, desculpa. <laughs> Sorry. Uh, então, ele disse que uma coisa que surpreendeu ele foi que depois do eclipse, que ele é, foi cercado por estudantes, todos com papel e caneta, querendo o autógrafo dele. I'll tell you a secret. Marcelo is always talking to me in Portuguese, and he doesn't understand why I don't respond. <laughs> ele disse que um, um segredo que ele tem que contar é que Marcelo está toda hora falando com ele em português e que ele não entende por que ele não responde. It's difficult to switch languages. I'm sorry. I'll try. Oh no, it's very difficult. And this was another place where we were visiting a historical site in a class of people. Uh, a, a classroom wanted to come talk to us. E isso foi um outro lugar que eles estavam visitando um, um lugar histórico e uma turma inteira de estudantes quiseram ir falar com ele. So uh, people always want to talk to others, but I found they were particularly they particularly liked Americans. This is my wife. Can you tell which one is my wife in that picture? <laughs> <laughs> e ele disse que as pessoas lá sempre são muito abertas e querem muito falar com os outros, mas que eles pareciam ter interesse um particular interesse nos americanos como estrangeiros, e que essa é uma foto que a esposa dele está no meio e perguntou se você consegue identificar qual que é a esposa dele. And one of the things I realized is that in Iran it's mostly young women who are in astronomy, and that is the case most of the places, uh, well, young people around the world, but in Iran almost all uh, girls and, and young women. That's awesome. Ele disse que uma coisa muito interessante é que no Irã é uma é uma um domínio muito grande das meninas na astronomia. Que no mundo inteiro existe interesse feminino, mas que no Irã era uma coisa que era a maioria das meninas da, dos estudantes interessados eram meninas. Yes, you're you're right, uh, Pierre. My wife was the one with the white skin and the white coat. <laughs> Ele disse que sim, realmente a esposa dele é a mulher mais branca com o, a roupa branca. But over the years, uh, I've met so many young people and encouraged them. And, and the young boy in the front here, he was 11 years old then, but he's now in graduate school and we're, we're still in contact. That's so cool. Então, ele disse que... É... Durante esses anos todos ele conheceu muita gente muito interessada, muitos bons alunos, mas que esse menino, que nessa foto tinha 11 anos, ele ainda está em contato com ele, que hoje ele está fazendo pós-graduação. That's really the greatest reward of all in the things that I've been doing is to be able to encourage and inspire young people who then go on to do things they're not sure of and to see them succeed it's like a blessing to be to have that ability to to do sometimes. 
ele diz que o maior recompensa que ele tem é ver essas pessoas que ainda estão em dúvida e poder encorajá-los e o caminho que eles querem um dia serem bem sucedidos. And this shows that how much they love everything American there. Um, it's not real, of course. In fact, it says Mickey Mouse instead of Mickey Mouse. <laughs> e ele disse que essa foto já tudo como que eles gostam de tudo que é americano por lá, mas que na digita, eles escreveram Mickey errado. Foi um erro de digitação do Mickey. It's coming back and writing magazine articles and giving presentations about astronomy in Iran that eventually led to Astronomers Without Borders because uh, people realized that there were other, that, that the other people were just like them, they were interested in the same things, and it made a connection between them. E foi esses primeiros artigos que foram escritos para, para a revista Astronomy no Irã que deram origem às conversas que levaram à abertura ao Astronomy Sem Fronteiras porque as pessoas perceberam que nos outros países também tinha gente que estava muito interessada e que queria acesso à informação para se envolver com a astronomia. Um, a few more eclipse pictures. I'll go through them quickly. This is in Turkey, a mother and daughter uh, in traditional and modern dress. E aqui são mais algumas fotos de viagem. Isso é na Turquia e tem uma mãe e uma filha com a roupa tradicional vendo o sol também. We were in this weird place in Cappadocia, known for these uh, these things. Nós estávamos nesse lugar muito estranho na Capadócia, que é conhecido por essas construções. And this was the eclipse of uh, a picture I took. E essa foi uma foto do eclipse que ele tirou. <coughs> in China, in 2008, I was traveling with um, people from Taiwan and Japan, and they were mostly photographers. So, uh, it, th this is them lined up. Ele disse que ele estava viajando com, em sua maioria, pessoas do Taiwan e do Japão, e que eram a maioria fotógrafos, e que isso é uma foto de todos os fotógrafos alinhados para tirar foto do eclipse. E o André perguntou me qual foi o eclipse mais belo do mundo. Isso é quase impossível de responder, porque eles são todos diferentes. They are beautiful, but the experience is completely uh, overwhelming. Oh, I'm going to was thought that another picture was up next, but this is just everybody there had glasses on. Ele disse que é praticamente impossível dizer qual que é mais bonito, porque cada um deles é uma experiência diferente, mas que sempre é uma experiência arrebatadora, mas que são experiências completamente diferentes em cada vez. Um, well, let me go ahead. Hold on. No, I don't have it there. What? Okay, I thought I had a picture of this eclipse over the Great Wall of China. <clears throat> But Andre, the experience of having the shadow come over you, it's really more about what happens to you and the incredible feelings that you have as the world turns upside down, more than what you see. Ele disse que a experiência quando você vê as, a sombra vindo sobre você é mais sobre realmente o que você experimenta quando o mundo de repente vira de cabeça para baixo do que realmente sobre o que você vê na sua frente. That's what I found when I was doing public outreach in 1979 in Los Angeles. People asked me what the eclipse would be like. And, and you can translate. Isso que é isso é uma coisa que ele ouvia muito quando ele fazia é o trabalho com o público em Los Angeles, que as pessoas perguntaram para ele como que era o eclipse, como que era ver o eclipse. And I I was the expert because I'd seen pictures and knew what happened, and then I saw it and realized I was completely wrong. E eu era especialista porque eu já tinha visto fotos, eu sabia como seria, mas quando eu experimentei, eu estava completamente errado. An eclipse is some not something you see, it's something that happens to you. O eclipse não é uma coisa que você vê, é uma coisa que acontece contigo. So here uh, I was being introduced to the um, head of a um, the uh, amateur astronomers group in Beijing. E aqui eu estava sendo apresentado ao líder do, do, do grupo de astrônomos amadores de Pequim. So traveling, you get to meet a lot of people that um, you can work with later. E viajando você consegue conhecer muitas pessoas que você pode trabalhar depois. And of course the typical uh, traditional uh, mode of transportation in the um, in the Gobi Desert. 
Me está mostrando o típico é, modo de transporte tradicional no deserto de Gobi, na China. 19, I'm sorry, 2017, we were in Wyoming. It's a cowboy state. Uh, we made friends with uh, this person and observed the eclipse from uh, his property. <laughs> em 2017, eles estavam no Wyoming, que é um estado americano conhecido pelos cowboys, e que eles fizeram amizade com esse, com essa pessoa, que eles conseguiram assistir a propriedade dele, da fazenda dele. And he's showing his uh, can of Eclipse Ale. E ele está mostrando a, a, a latinha de cerveja Eclipse que ele tinha. I, I tried it and I have to say the Eclipse was better than the beer. <laughs> ele experimentou e ele tem que dizer que o Eclipse em si foi muito melhor do que a cerveja. Um, back to Iran, which I went back to many times. E esse ele estava de volta no Irã e disse que voltou no Irã muitas vezes. So, uh, they were very proud of the... Uh, ha, no, Pierre, unfortunately, it was, it was an ale, a light ale. Ah, ele disse que era uma cerveja clara, uma cerveja mais branca, não sei bem português. And this is uh, Sky and Telescope magazine and, and an article in Astronomy in Iran that I had written. E ele disse que eles estavam muito orgulhosos, os iranianos estavam muito orgulhosos sobre um artigo que ele escreveu na revista Sky Telescope sobre as observações que ele fez no Irã. E falando com pessoas em uma cidade no Irã que é realmente crazy sobre astronomia, uma pequena cidade. Ele está falando que ele foi numa cidade, uma cidade pequena no Irã, que é realmente obcecada por astronomia. And at a school there, um, helping to connect them to a remote telescope system, a uh, very early one uh, back at Mount Wilson Observatory. E isso, eles estavam numa escola tentando mostrar para as pessoas, um, mostrar para eles um sistema de telescópios muito antigo que ele tinha no Monte Wilson. And a welcome to the town when I took a group of... Uh, Astronomers to Iran for the 2004 uh, transit of Venus. Isso foi um, 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 um desejo de boas-vindas que eles tiveram para uma cidade quando ele levou um grupo de astrônomos para o Irã para ver a passagem de Vênus. Oh, and every once in a while I get a chance to take a picture like this, which is Venus and Jupiter over, it, it's not a mosque, it's... A, It's called an imam's day. Don't try and <laughs> don't you don't have to say that, Anna Christina. <laughs> Actually, I think I, I know. So I'm realizing that, in fact, this is a photo of Venus and Jupiter over a a tomb of imam's day. Not a not a mosque. It's a imam's day in Iran. Oh, excellent! They, this is an astronomy camp on an island in the Persian Gulf. E isso é um, um acampamento de astronomia para um, em uma ilha no Golfo Persa. I see it coming from Clayton, but I, it's in Portuguese, so I don't know what it says. <laughs> he's saying he's happy about the live. Ah, wonderful, wonderful. And uh, some of the telescopes, it was a very sandy place, so they kept them covered. <laughs> Ele disse que o lugar é muito arenoso, então eles mantiveram os telescópios cobertos. But Iran is one of the most active in astronomy that I've ever seen. And here is uh, one event during Astronomy Day um, in Iran. Uh, sorry, I, um, então ele está dizendo que o Irã é um dos lugares mais ativos em astronomia que ele já viu na vida. E que isso foi uma foto tirada no dia da astronomia no Irã. There's so many other examples. Of, uh, there isn't time to show everything. Such great stuff. Ele disse que tem ótimas imagens, tem tantos, esses, tantos exemplos mais, mas que ele não tem tempo para mostrar tudo, mas que tem coisa maravilhosa. A small um, observatory at the astronomy town and some of the people I brought with me. E isso é um observatório pequeno na cidade que ele mencionou que é louca por astronomia e algumas das pessoas que ele levou junto com ele. Uh, including Richard Berry, who is editor-in-chief of Astronomy Magazine and... Um, Bob Noya in here someplace who is editor in chief of um, Sky and Telescope. 
E ele disse que nessa foto tem o editor-chefe da revista Astronomy e o editor-chefe da revista Sky and Telescope. And we observed the Venus transit by the tomb of Cyrus the Great. Uh, e eles disse que eles viram o, o, o trânsito de Vênus perto da tumba do, do rei Cirus. Como se diz em português? Um, um dos reis, um dos grandes rei, reis persas do passado. Yeah, the tomb is 2,500 years old. E a tumba tem 2,500 anos de idade. Andy Sherwood, why are you speaking Portuguese to me? I don't know what that says. Goodness. <laughs> I guess it's hello from Los Angeles. <laughs> Andy's a friend. Oh, I didn't. I can't see it. I'm sorry. Oh, is it on the comments? Uh, well, it was farther up. It came on the screen. And it's okay. Oh, okay. I know she was saying hello. I'm <laughs> and, and just as usual, they were glad to see an American scientist there, and they wanted uh, autographs. E como, como já tinham acostumado, eles estavam muito felizes de ver um cientista americano ali, queriam autógrafo. Uh, my second trip to Iraq, um, I, I was in Baghdad before the U.S. invasion. This is Kurdistan in the north afterwards. And I brought uh, many things from America for the Amateur Astronomy Club there. E ele disse que isso foi a segunda viagem dele ao Iraque, quando ele foi ao Bagdá, antes da invasão americana. E que isso é no Kurdistão, na região norte do Iraque. E ele levou, levou equipamentos americanos para o clube de astronomia dos amadores de lá. Including uh, 3D materials and 3D glasses. Incluindo materiais 3D e óculos em 3D. And I, here he's holding a little solar telescope and he looks like he's holding an AK-47, which I saw a lot of while I was there. <laughs> ele disse que ele está segurando um telescópio solar ali com uma pose de como se estivesse segurando uma, uma K-47, uma entralhadora, que ele falou que viu muitas por lá. So, I was doing an, um, an article about this observatory for Scientific American Magazine, and this is the National Observatory that uh, Saddam Hussein built. Ele disse que ele escreveu um artigo sobre esse observatório para a revista National Geographic, e que esse é o observatório que foi construído pelo Saddam Hussein. Not, not National Geographic, Scientific American. Scientific American, I'm sorry, my bad. Desculpa, erro meu, não foi National Geographic, foi Scientific American, erro meu. And uh, it was, had missiles shot into it in two of the wars uh, that happened afterwards. E tiveram mísseis que foram, que foi, que foi assim, foi a, o observatório foi é, alvo de dois mísseis durante a guerra. Well, and around the time, uh, just after that, I, I was started to create Astronomers Without Borders, but before we got that going, I was asked to be a co-chair um, of 100 Hours of Astronomy. E ele disse que no Irã, é, depois de ele já ter começado a desenvolver no Astrônomo Sem Fronteiras, mas antes de realmente... É, se tornar presidente e tudo, que ele se virou é, co-líder co do grupo 100 Horas de Astronomia. E essa foi uma foto maravilhosa que estavam lançando fogos na hora que estava E essa foi uma foto maravilhosa que estavam lançando fogos na hora que estava todo mundo observando. That's from New Zealand. Isso foi na Nova Zelândia. This was the largest event of the International Year of Astronomy. Esse foi o maior evento do ano internacional de astronomia. We had events registered in most of the world's countries and we had about 2400 events registered. Eles disse, ele disse que eles tiveram eventos registrados na maioria dos, dos países do mundo e que no total eles tiveram 2400 eventos registrados. But we know that there was many more because countries were setting up their own registration system. So I think there was probably 10,000 events. Mas ele disse que ele acha que realmente deve ter tido muito mais porque os países estavam organizando seus próprios sistemas de registro. Então que deveria ter tido até 10 mil eventos. And Brazil was the second most uh, registration next to, next to the U.S. 
<risos> o Brasil foi o país com o segundo maior número de registros depois dos Estados Unidos. We had uh, probably a million people look through telescopes in one night. Nós tivemos provavelmente mil pessoas, uh, um milhão de pessoas olhando por através do telescópio em uma noite só. Uh, this is the biggest telescope I know of. E esse é o maior telescópio que eu conheço. And in China, they had 100 telescopes for 100 hours, the small ones. He in a uh, uh, I said 100 telescopes? 100 telescopes. E disse que na China eles tiveram 100 telescópios para essas 100 horas de astronomia, dos menores. This is the telescope I took to uh, Kurdistan in Iraq being used for 100 hours of astronomy. E esse foi o telescópio que ele levou para o Kurdistão, no Iraque, sendo usado para 100 horas de astronomia. Uh, the same kind of telescope, but in this case, in uh, Bolivia or Peru, I forget. <laughs> Esse foi o mesmo tipo de telescópio, só que está sendo usado na Bolívia ou no Peru, não se lembra bem. And of course, Iran. E claro, no Irã. And Brazil. E no Brasil. So the idea was to get as many people to look through telescopes as possible, and this child wanted to take part. <risos> Ela disse que a ideia era que envolver o maior número possível de pessoas para ver sobre os, para ver os telescópios e que essa criança quis participar também. Yeah, there were all kinds of innovative ways of doing things. This is in India. E tiveram todas as formas mais inovadoras de executar as coisas. Isso foi na Índia. Uh, not everybody knew exactly how to look through a telescope. E nem todo mundo sabia, na verdade, como usar um telescópio. That's in Germany. Isso foi na Alemanha. We had Sunday, which uh, was dedicated to the uh, daytime observing. Isso foi o dia do sol, que foi dedicado para ver, para observar o céu durante o dia. And this is why people do outreach when you see something like this. E esse é o motivo das pessoas fazerem divulgação da astronomia, para poderem ver cenas como essa. This is in uh, Romania. Isso foi na România, na România, Romênia. There was astronomy for the blind in some places. This is Puerto Rico. E também teve astronomia para os cegos em alguns lugares. Isso foi em Porto Rico. There was. Uh, this is the only part I wasn't in charge of. The other co-organizer uh, ran this, and it was a 24-hour webcast going all the way around the world. From 80 different observatories. E isso foi uma parte que eu não me envolvi, a pessoa que eu não estive, estive diretamente envolvido. A pessoa que se organizou fez uma live é, com, faz, faz, que levou 24 horas e que estava acessível durante o mundo inteiro. We had uh, <coughs> this is the stream, and the reason I captured this is that it was carried by Ustream, and there were ads in it. And during the live broadcast, the algorithm chose the Mayan calendar destruction of the earth hoax to put up there on the stream. Um, um, ele disse que esse foi o site que a live foi colocada é, e que nesse site eles tinham propaganda, tinha é, ads né, no cantinho da página e que por algum acaso a coisa que foi aparecer naquela propaganda foi o, a mentira sobre o desastre de 2012 do calendário Maia. So I, I was out of town for the opening event that we held and I woke up in the morning to urgent messages from the president of the IAU and everyone else. <laughs> e ele falou que ele foi dormir é, logo depois do evento de abertura, mas que ele acordou com mensagens do é, diretor do, 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 da Organização Internacional de Astronomia e de todo mundo. Yes, uh, Pierre, yes, I, I have uh, survived the end of the world, I don't know how many times, but the first time uh, that I remember was in the 1950s. É, o Pierre comentou que nós sobrevivemos o fim do mundo muitas vezes. Ele está dizendo que realmente perdeu as contas quantas vezes sobreviveu o fim do mundo, mas que a primeira foi nos anos 50. We had 100 hours of remote observing where people could log on to uh, remote telescopes. This was 11 years ago. They were more primitive then, 
This is an observatory in Israel that took part. Sorry, you said 24 hours? Uh, 100 hours of, of remote observing. Então, ele disse que nós, que tiveram 100 horas de observação remota e que as pessoas poderiam entrar pela internet e com acessar os telescópios e operá-los à distância e que esse foi em Israel. Ah, boa noite, Bruna. I'm getting a lot of hellos. It's wonderful. I no longer remember where this um, picture was taken, unfortunately. Ele disse que infelizmente não se lembra mais quando que essa foto, onde essa foto foi tirada. So then astronomers without borders, you see, so I've been talking about astronomers without borders for several years now, but there was really mm, 35 years of um, outreach and uh, international connections leading up to the founding of Astronomers Without Borders. E ele diz que ele já fala sobre os astrônomos sem fronteiras há muitos anos, mas que foram 35 anos de fazer, de conversar, de fazer divulgação, para fazer networking, até conseguir colocar todo mundo junto para poder para poder começar o Astrônomos Sem Fronteiras. E o uh, Babak uh, Sadehi here, uh, who is uh, brought to meet me by a friend, uh, Tofig Haidarzadeh, you don't have to say these names, but he's a friend and he was uh, on the board uh, from the beginning and is still a friend and colleague on new things we're doing going forward. They're both Iranian? Yes. Okay. Então, ele disse que eles são dois amigos iranianos dele, é, eu não me atrevo a repetir os nomes, é, que estavam com ele desde o começo e que se reuniram e que foram parte da, do começo e da idealização dos Astrônomos Sem Fronteiras. E aqui é uma das primeiras video conexões em Astrônomos Sem Fronteiras. E esse é Marcelo, aqui com o microfone. E eu acredito que eles estão falando com a Índia, naquele momento. Uma conexão, uma tela, apenas um grupo de pessoas em cada lado. Foi uma coisa muito nova então. Then. E ele disse que essa foi uma das primeiras conexões que foram feitas, as primeiras conversas foram feitas pelo Astrônomos Sem Fronteiras, e que sim, é o professor Marcelo ali conversando com um grupo na Índia, e que essa foi, foi um momento muito interessante, foi uma das primeiras conversas que foram feitas a esse nível com, com o Astrônomos Sem Fronteiras. So Marcelo, uh, he has always been a supporter and has been a part of Astronomers Without Borders since the very beginning. E o Marcelo tem sido apoio e tem sido parte dos Fórum Sem Fronteiras desde, desde o começo. This is when I built the first website, I connected with people that I knew around the world in different places, Sky and Telescope, I write for them. Uh, you know, uh, others that I knew, we had people in, in different places, and I did this. In, this was all by hand, and I did this in order to show that we had people around the world all involved in astronomy together. E ele disse que aqui ele tem uma lista, uma, ele misturou aqui todas as pessoas que estão envolvidas com o Astrônomo Sem Fronteiras desde o começo, a revista Sky and Sky Telescope, e que ele quis fazer isso para mostrar como que para mostrar é, a participação de todo mundo que está envolvido no projeto. And uh, these are from places that I knew uh, people in these organizations, almost all of them, and in fact, had visited them in Algeria and Iraq and, uh, and Brazil and uh, what else do we have? India, Iran, of course. So many places that uh, I, I had personal relationships with them. Ele disse que nesses lugares todos ele realmente conhecia pessoas que eram parte desse grupo. No Brasil, yeah. no Iraque na Índia, no, no Irã, e que ele realmente fala que ele estabeleceu uma conexão pessoal com todos os estudos. And so, uh, I've talked to, to, to all of you in Brazil about Astronomers Without Borders so many times that I don't think I need to do it again, <coughs> but uh, I think you all know about it. And, uh, but these are just some of the things that I did that led up to Astronomers Without Borders too. And, and so, Uh, I, I don't know. It's been fun to look back, and, to, and I'm glad to share these things with you as well. It's a little bit of a how how to make the world's biggest astronomy organization, I guess. 
Eu disse que já falou sobre o, o Astrônomo Sem Fronteiras tantas vezes no Brasil, que já foi tantas vezes, que acho que todo mundo já deve conhecer, não tem mais o que falar, mas que ele queria falar sobre o que levou ao Astrônomo Sem Fronteiras e que basicamente seria uma receita de como fazer um, um, um grupo internacional de astronomia. E isso é isso. E é o I think I did the right amount of time, uh, Marcelo would tell me. Thank you very much. Thank you very much for your participation and our your support in the group. Uh, we have we began with international participation with your help uh, from your contact. You will have the opportunity to talk with people from groups around the world. And this is the reason that we began our international meeting. Thank you very much for all your help. It's, uh, it's, it's always a pleasure, Marcelo. Uh, sorry, I can't see you in person there. And hello again, Robson and uh, Hobson. Sorry, I can't I pronounce it wrong. And Gabriel. Uh, yeah, it's a shame, and to uh, Clayton um, and the people in Goyas, uh, I'm sorry I can't make it to see you this year. Um, it was going to be one of the places that I would go in Brazil I haven't been to before. So maybe next year, huh? Mas que infelizmente não vai poder, mas que espera que possa ir ano que vem. Thank you. É, Mike, we have a question here. Uh -huh. Tem uma pergunta aqui, Mike, que o André enviou para você. Uh, yeah, <coughs> André. So, it's an interesting idea, but it's not really necessary, first of all, to put a telescope on the moon and not necessary to have it on the other side. Um, it makes it much more difficult, actually. I'll let Anna, uh, Katerina translate it first. Ele disse que é uma ideia interessante, mas que na verdade não tem necessidade de, primeiramente, colocar um telescópio na Lua e, segundo, que seja no no lado oposto. In fact, uh, if you're once you're in space, you don't have to worry about the light from the planet. You there's no atmosphere to scatter the light. Um, Hubble telescope and, and others are um, in uh, low Earth orbit, and that's fine. Uh, for infrared telescopes, it's different. Então, na verdade, quando está, chega no espaço, não é uma preocupação a luz do planeta Terra, porque você não tem atmosfera para poder espalhar algo dessa luz. No caso, o telescópio Hubble, por exemplo, está numa órbita baixa ao redor da Terra, e isso nunca foi problema mas que isso pode ser um problema para casos de telescópios infravermelho. And if it's on the moon, especially on the other side, communication is difficult, but even more important, maintenance is hard. If you have to go to the moon to fix something, it's very difficult. <laughs> Ele disse que no lado, se for no lado oculto da Lua, comunicação é muito difícil e que manutenção também é difícil. Porque imagina, se tiver que ir à Lua toda vez que você quer consertar alguma coisa, vai ser difícil manter ela funcionando. Thank you, Mike. Está ouvindo, Robson? Eu acho que o Robson... Oi, repete ah, para mim, por favor. Não, você tem algum comentário para o Mike? Eu agradecer ele pela participação, pela disponibilidade. É, thank you, Mike, for sure. É, your experience with us. É, é, I hope to see you in next year here in your city. Thank you. Thank you very much, Robson. I, I, Robson, I can never get that. I can never remember that. One time, Marcelo was telling me something about Rio de Janeiro. That's how we pronounce it. And he kept saying, Rio. And I had no idea what he was saying. And he looked at me like I was stupid. What, what is wrong with you? Okay. Uh, Gabriel, alguma coisa? Você gostaria de comentar? Alguma pergunta? Não, só queria uh, 
Agradecer ao Marco pela apresentação e a Ana aí pela tradução. Dá então, uma boa noite a todos aí que estão com a gente. Okay. É, Ana, é, first of all, Mike, I would like to thank Ana, Catarina, Leishon. That was wonderful. Thank you. Wonderful. I have a for any issues with the Wi-Fi, but I... Uh, thank you, uh, Ana, Cristina. I I don't know if your translation was correct, but at least it was fast, so you didn't slow me down any. So thank, thank you. For trying. I was trying. Yeah, I know. It's very good. It's very good. Muito obrigado, Ana Catarina, pela mais uma boa vontade em participar, ajudando a gente. A Ana Catarina, para quem não sabe, ela já é bióloga agora, né? Bióloga, não é isso, Ana? Sou bióloga. É bióloga e vai fazer o PhD dela agora. Começa agora. Né? Assim que as condições permitirem, né? ela começa no Canadá. É qual, qual o local que você está, Ana, mais uma vez, na universidade? Em Montreal, eu estou em McGill, na Universidade de McGill, em Montreal, é, e vou fazer um PhD em Ciências da Vida Quantitativas. Então, é, minha, minha faculdade é metade matemática, metade biologia, e vai continuar o PhD. É, she is doing PhD now em Canadá. In, in McGill, I, I heard that in Montreal. Yeah. Yeah. And also, if I can add something really quick, just um, if, if something you mentioned in your your talk, um, Dr. Simon said I didn't want to interrupt, is um, about uh, you said that it's rewarding to see like the the 11 year old that you said that you're still in touch that you came to grad school, like um, Marcelo has been like he's he's the person that got me like you know into science since I was 12, 13 years old, and now I'm going into grad school myself, so I'm very grateful to him. That is, I think. I've always felt if we have the ability to make a difference, then we have an obligation to do it. It's our responsibility. Marcelo is very good at that. I have met people from different places around the world and surprised that when they, I, I answer everybody that writes to me. Most people don't. One person uh, in Nepal, he, he, he wrote to many people and he said I was the only one that responded. And I encouraged him. And he's now a, a grad student in astronomy here in the United States. Wow. And então, there are many other things. It's so important that we do this. Definitely. I'm, I'm grateful. I'm just saying like it made a difference for me. Então, eu estava só avisando para ele rápido como que eu não quis interromper quando ele estava fazendo a apresentação, mas ele mencionou sobre um menino iraniano de 11 anos que ele ainda está em contato, que está fazendo uma pós-graduação agora. E eu estava dizendo como que o professor Marcelo, na verdade, foi a pessoa que me apresentou a astronomia, que me apresentou a ciência real, e que quando eu tinha 12, 13 anos, e que hoje eu ainda estou tentando dar conta do clube, e eu começando a minha própria pós-graduação, e que é, professores assim são o que fazem a diferença na vida de alunos como, como eu e como esse menino iraniano, né? E... Ele estava falando que, na verdade, isso é essencial, que ele entrou em contato com ele, uma pessoa do Nepal, que entrou em contato com ele, que, que tinha, falou que ele foi a única pessoa que respondeu, que tinha mandado e-mail para várias pessoas, ninguém respondeu, e que hoje é um estudante de pós-graduação em astronomia nos Estados Unidos. Então, que esse tipo de iniciativa faz a diferença na vida de muita gente. E você sabe, Ana Catarina, você vai fazer o mesmo coisa. Para mulheres jovens que have a harder time getting into the sciences and so on, you'll be doing this too. You'll pass it on. I really hope so. I'm very inspired to see all these young women that you showed as well that are interested in astronomy. Uh, absolutely. And it's it's around the world. It's important. The, mm -hmm. the ones that have the hardest time are the ones that we need to focus on. Ele disse que, que espera que eu também, como uma mulher na ciência, também possa fazer a mesma coisa por outras alunas no futuro, outras meninas. E eu comentei que fiquei muito feliz de ver na apresentação dele que é, que tinha tantas meninas interessadas em ciência. Ele disse que sim, que tem muito potencial no mundo. Para I'll, I'll tell you one more thing then, and you can look this, this up. Recently, I had a visitor from Nigeria. She's someone I've known for a long time. They do amazing things. In a completely male-dominated society, they do astronomy camps for girls to show them the, that they can be scientists. These are women from their space agency. They do camps for STEM in uh, refugee camps 
internally displaced people. Um, and I did not know, she told me when she was here, that it was the same thing. She wrote to me and said, I want to make a difference. Can I do this? And I said, yes, you can, if you try. And it's astonishing. So it doesn't, those who have the passion, they just need a spark. You can provide that spark. E, então, ele está falando sobre um grupo de mulheres da Agência Espacial Nigeriana. Que... É, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma pesquisadora da uma Agência Espacial. É é uma... é... Obrigada, perdoe, desculpe, perdoe. Não. Ah, ele disse que sim, uma pesquisadora na Nigéria, que é sozinha, então, aparentemente, membro da, da Agência Espacial Nigeriana, que e mesmo em sociedade que é muito dominada por homens, que ela quer, ela se dedica a fazer grupos de astronomia para meninas se envolverem na astronomia, para se envolverem em ciência, aprenderem ciência, tecnologia, matemática, ciências exatas, e que ela faz esses, esses campamentos até em campos de refugiados na Nigéria. Então, as pessoas que realmente precisam, e disse que ela entrou em contato com ele e perguntou será que eu tenho como fazer isso, eu tenho como fazer a diferença? E ele disse que sim, com certeza. E ele disse que quem tem vontade, quem tem iniciativa, só precisa de uma fagulha. Ótimo. Thank you very much, Mike. But now is the time that you have for the final comments of the program. Então, é... Sure. Miss yours now. <laughs> yeah. I mean, now for the final comments, please, Mike. You, you want final comments from me? Yes, yes. Oh, okay. Okay. <clears throat> okay. Um, well, you know, I've been to Campos many times. And I've recommended it to many other people who have come there too, at your invitation. And the main thing that I tell them is that there are very enthusiastic students. And that's the most important thing. This is fits with what we were just talking about. These people can make a difference. This is why what you're doing is so important. Um, sometimes it's about connecting with someone in another country, like the United States. Sometimes it's a role model. You never know. But I really think, um, Astronomy can be used for a lot of good. And, yeah. I'm sorry, can I just, I just want to make sure that I don't lose anything. Um, então, ele está dizendo que ele foi a campus e que ele comentou sobre campus com várias pessoas que ele conheceu e que fala muito sobre a paixão dos estudantes que ele conheceu em campus e que ele vê que as pessoas aí podem, que, podem, que a vantagem de fazer esse tipo de trabalho é para conseguir juntar e incentivar as pessoas que podem fazer a diferença. É, e essa diferença pode ser feita através de conexão com outros países, por exemplo, com os Estados Unidos, ou até mesmo como exemplos, mostrando alguma pessoa que pode ser um tipo de exemplo para outras pessoas seguirem. Uh, final word. John Dobson used to say, if we had a million telescopes, we could get everybody in the world a look through a telescope. I know from, go ahead, go ahead. No, sorry. Okay. Ele disse que, John Dodson dizia que se nós tivéssemos um milhão de telescópios, nós poderíamos fazer todas as pessoas no mundo conseguirem olhar por um telescópio numa vez. Those of you who do public outreach, who do sidewalk astronomy, know that you change people's lives. And just from looking through a telescope, it's happened all the time with the big telescope I ran at Griffith Observatory, with other things. People would come back and say, you know, when I was a child, I came up here. Not, I wasn't there then. But, and it's what got me into science. Ele disse que é para avisar para as pessoas que fazem divulgação, que fazem astronomia na calçada, é, é que vocês podem mudar vidas, sim que só molhar com um telescópio pode fazer uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. E quando ele trabalhava no Observatório Griffith, em Los Angeles, ele via várias pessoas chegarem lá e falarem que mesmo que ele não tivesse trabalhado lá antes, que eles tinham ido lá como crianças 
e tinham observado como criança. So we need to forget the politics, forget the differences. We're all crew members on Spaceship Earth. And if we all look up, we'll remember that. E nós temos que esquecer, as, esquecer a, a política, esquecer as nossas diferenças e lembrar que nós somos todos membros da, da tripulação da espaçonave Terra. E que é isso que eu falo. So thank you for all you do. Então, obrigado a vocês que estão aqui. Obrigado. 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 It's all your presentation, huh? it's wonderful. Uh, it's always it's a pleasure. It's a pleasure to know you and uh, to have your friendship. Uh, it's an honor for all of us. Thank you very much. Thank you. Uh, now we are going to finish the program. Now, agora nós vamos finalizar o programa. We are going to make uh, the, this finish of the program of uh, John Luke that uh, died last Saturday. It is a, was a wonderful person that uh, was here in campus, and uh, unfortunately, he died uh, last Saturday. Then, então, gente, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela participação do Mike Simas, do Gabriel, do Hobbs, da Ana Catarina, pelo grande ajuda. Né? E... A gente vai encerrar o programa agora em homenagem, como homenagem né, ao Jean-Luc de Guerrai, que faleceu nesse, sábado, nesse último sábado, foi presidente da Eurastro, Associação Eurastro. Né? Então, a gente gostaria de fazer uma homenagem a ele, né, encerrar o programa em homenagem a ele. Né? Então... É, muito obrigado a todos pela participação. Eu vou mostrar mais um momento aqui do antes da gente encerrar o programa. Então, agora é o Jean-Luc, né, que contribuiu tanto para a astronomia no mundo, e infelizmente, né, deixou agora nesse último final de, de semana. Então, muito obrigado a todos. Thank you all for the participation. Thank you all for the participation. É, muito obrigado a todos por participar programa. Thank you very much, Mike. É, boa noite. Thank you, good night. Boa noite. Thank you. Boa noite. Thank you. Boa noite.